えー、皆様こんにちは YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございますさて<笑>大変な曲でございますベートーベン作曲ピアノソナタ第7番の第2楽章いや重いなこちらの曲の解説、えー、和製解析という勉強を進めていきたいと思いますがいやーいや気が重いな悲劇的な音楽です今なんだかんだ私があの中途半端にしゃべるよりも、えー、こちらのですね、えー、本の中に、えー、この曲に関する説明をしてある素晴らしい文章を見つけたのでそれをご紹介したいと思いますこの本が何かは説明しないとですねカール・チェルニーの書いた、えー、ベートーベンに関するそうあのーチェルニーとあの有名な練習曲で有名なチェルニー先生ですけどチェルニー先生っていうのはベートーベンの弟子だっていうことをご存知ない方もいらっしゃるかもしれない、えー、この二人は非常に密接な関係のある二人ですベートーベンが亡くなった後も後にこのこの本ベートーベンの、えー、全クラビア、えー、作品、えー、ピアノ作品についての正しい演奏の仕方という全ピアノ作品書いてるんですねこれは非常に重宝する本であるというふうに、えー、きあのちゃんとよく読むようにというふうに私は師匠クラスシルデ先生から仰せ使っているものですがそうですねそのなでこれはドイツ語原本なんですが日本語として<笑>えっと先ほど自分で訳してみたものをねご紹介してみたいと思いますこのアダージョは傑作に属するものしかし最も憂鬱なベートーベンでもあるからそれにふさわしい表現をもって演奏されるこのような音楽を奏する際には自分の気持ち感覚だけでは不十分で陽気に優雅に情緒的な情感たっぷりの作曲をそれぞれ異なった指や手の重さで鍵盤に移し伝えねばならずするとこの厳粛でゆったりと流れるアダージョの音と音楽を作ることができると。はい、とのことです。えー、っとね、自分の気持ち、感覚だけでは不十分ということで、ならばどうしたらいいか、えー、YouTube クラシック音楽道場としましては、和製。を勉強することによりその自分の気分ではないこの音楽の持っている悲劇的な憂鬱なベートーベンの力それはどんなものかというものを、えー、そこに迫っていきたいと思います音を出してみましょう<音楽>一体何,何調なんでしょうねちょっとどっかはいいどうなってるのかなうねりのある音やクレッシェンドしてもう一回クレッシェンドしてドミナント四六からピアニシモでまあ音楽は先に進むわけですけれどというわけでレーの音が今三段目九小節の頭まで弾きましたがレーの音が第一音主音となっているこの冒頭からして。下にレーの第一音がある上にも一音があるレーどれはどれもレーだらけこれが主音となるもちろん単調の音楽ですねデーモールに単調というふうに書き出してみますもうとにかく悲しいラールゴエメストというふうに書いてありますがこのメスト悲しいというこの言葉は私はベートーベンのピアノピアノソナタ32曲はあるんですが
多分唯一だと思うこの「メスト」っていう言葉を使っているのは私の記憶が正しければですけど他の曲はね交響曲とか弦楽四重奏はまだつぶさに調べきれてませんが少なくともとにかく珍しいんですベートーベンが「メスト」って書いてるそれはこの二単調のもう主音レーへの音がもう悲しい悲しい悲しいと言ってるんでしょうかねこのそうそういう<笑>いきなりですが「レーだらけ」そこにこの「メスト」という音楽性はいそれを合わせて考えていくのはどうでしょう考え捉え感じてそして奏でるのです重さを鍵盤に伝えてっていうのもチェリニー先生が言ってましたね。2と8分の6拍子次も例ですけどちょっとパワーアップしたような音に、えー、和声感がありますこれは何かというと「ソーシーレー」という G マイナーという和音になっています同じ「レー」の音を使っていても和音がね、冒頭のレファラーの D, D マイナーとは違っているわけですね。この G マイナーというのが和製楽としてどう捉えるかというとこれは0134度の和音その音がここに4の音があったり、えー、そしてこの4度の和音というのはドイツ和製で書くと小文字の S と書いて単調サブドミナントこのサブドミナントという和音はこの冒頭の一度の和音、えー、とにかく小文字で書くのは単調という意味ですどっちも小文字なのでどっちも暗く悲しい単調このサブドミナントという和声に、えー、こういう盛り上がりを書き出すサブドミナントすなわち246和製解析法という,う名付けて、えー、おりますが、えー、当クラシック音楽道場においてはですが246の音がサブドミナント系の音そこにこのクレッシェンドマークを書き出していくというそういう和製の勉強をしていきますすると冒頭のトニカの悲しい感じからさらにサブドミナントとしての盛り上がりを感じてというふうに続いていくんですが最初は「ファー123」っていうふうな一小節目の動きだったのが2回目は1音高くなったら「ソー」という第4音。こっちのがより裏恨めしい何がこんなに恨めしく悲しいんでしょうねベートーベンは後で話すかもしれませんがその背景について話せるかなより恨めしいですねそういうふうに見てとりましょうそうですねサブドミナント2回目は第4音に上がるで非常になんだかおどろおどろしい音がしてるここもしっかりと和製学の、えー、勉強解析が必要になりますファの音が難しいんですが和,製和音としてはドーミソシーという C シャープディミニッシュセブンスという、えーえー、っとコードネームをでいうことができますねドシャープっていうのはデモールの同音なのででこれが行く先っていうのはレファラーというまあとにかく行くはずなんですが要するに何が言いたいんだろうこれはあの難しかったらですねあのあ先に言っちゃいましょうよとりあえずもともとは A7 ナインスという、えーデーモールにおけるドミナントの属七属九という和音の根音を省略するとドミソシという C シャープディミニッシュセブンスになる
高温省略は D を片付け掛けしてこれはドミナントの和音だけどディミニッシュセブンスというのはあ、えー、これは原七というあの日本語で言うとですね原七の和音ちょっとこの音に悲劇性を見出すこの曲原七がいっぱい出てきますもうこの,このマークを覚えておいてください。ね、高音省略とか分かりにくいことがあったらどうぞ YouTube の巻き戻し機能トントンとね横にこう2回タップして巻き戻しとか使ってください。和製解析勉強どんどん続けます。えー、とね、えー、とこちらの、えー、音楽家ピアニスト瀬川源というチャンネル名になってるかと思いますがどうぞチャンネル登録の方お忘れなくもうたくさんの、えーこの和製解析動画すでにたくさん撮っておりますベートーベンも全32曲ここにできるのかな何年かかるんだろう何年かかってでもやり遂げるつもりでおります皆様のもうね応援応援していただけたらご覧いただければ嬉しいですというわけでドーミソシーの原始の和音なのにそこにファの音は入ってないわけですこういう、えー、なので相当ファでこう7度でぶつかったりもしているというこれをですね黄色い、えー、フリクションペンこすると消えるって読めるかな日本に日本製の便利なペンなので間違えたらね消せるんですけど、えー、そういう保険付きというのかなこれを使ってこのファーの音はドミソシに入ってない。これで不協和音としてぶつかる音でそしてファーミーはベートーベンの書いた通りスラーによって減衰していくというこの不協和音の,の魅力というかこの場合はもうあの痛々しい魅力っていうなんか言うとポジティブに聞こえちゃうので痛々しい音というふうに言うのが正しいかなこの痛みを感じましょう異音ですだからイオン不協和音は大事に弾いて大事に感じてそして痛,痛みが一瞬和らぐのかなそしてでこれをこれを間にあるのが間にあるのがソーシーレーというやっぱ G マイナーなんですね一応書きますけどでドドミソシードこれまた D C シャープディミニッシュセブンスでまたこれも G マイナー行ったり来たりしてるのかなそして同じですね同じくこれもイオンぶつかってこのスラーを書いてるっていうのはちょっとベートーベンがスラーを書くことでスラー頭の音が大事になってこう音が減衰するというまさにイオンを大事に弾いて減衰するというそういう、えー、そういう弾き方をすべき音なんですがベートーベンがスラーとともにそれをより強調して書いてるというふうに見て取ることもできるかもしれないぶつかって今3小節目をいきましょうディミニッシュと G マイナーもう一回そして今度は盛り上がりな強い盛り上がりと減衰をベートーベン書いてますねこれは何なんだろうコードネームを見るとここがレファラドという D7 という音になってこのレファラドという音はまさにセオリー通りレソシソソ G マイナーという音へとねあの移動していますでもう一回同じ D7 同じ音でやっぱり行く先は結局 G マイナーなんですね G マイナーっていうのは我々分かってる通りもう2小節目のこのサブドミナントですというわけでこのクレッシェンドというマークとここにサブドミナントという和声があるそして難しいことを言いますがこの D7 というのはね、デモールの中においてあれ同じシュレは主音のはずなのに主音がレファラドという主音が属七になるというこういうのをですね
これが行く先があの淀の和音だということが分かっ、えー、もう分かってますのでこういうのを淀へ行くためのドミナントと言って淀町の五度と日本の和製でもこういうふうに書きますが私は、ね、この書き方はとても便利なのでこの日本の和製のと同じように使いたいと思います。淀町の五度と言います。難しかったら巻き戻してくださいね。ヨド町の五度はやはりサブドミナントがみへの盛り上がりというものを、ね、書いたベートーベンのクレッシェンドしろと言っているだからダブルで書いてみましょうヨド町の五度はなんとねこう俗七から減衰するのではなくヨドへ盛り上がるでもう一回ヨド町の五度があってそしてここのがねもう一度単調サブドミナントです店長というふうには考えなくていいです。いいにしましょう。これはもうさ今日この動画の冒頭でやった通り、9小節目のでもね、1の音がありますよね。おしまいという、例の音で押しまっている、になっている。こういうのを、ラードドミナントからとに変え、<笑>え、全終始するという、この、全集詞という音楽性と、えー、このデクレシンドマークこれもセットで考えるといいのかなというわけでここにデーモールの全集詞があるのでこの2段はずっとデーモールすると「そうそうすぎる」の和音はサブドミナントということででねベートーベンが「クレッシェンドしろ」と言ってるのと本当につじつまは合うわけですでも面白いのはこの先ですねここの一拍目に入るサブドミナントへはクレッシェンドしろ本当は和製的には盛り上がるはずなのにそうではなくて最後はキュッとね減衰しろと言ってるのでまあサブドミナントだけどクレッシェンドというふうにはしないでいやもうもう消しちゃおうかなあえて書いてサブドミナントではあるけどでもちょっと引っ込めるこのねこの「恨めしいんです」ちょっと日本語で漢字で「恨み」っていう「恨み」あのこんな字を書いてしまったここもねなんか「恨めしいサブドミナント」を感じていきましょう最初から弾きます死の音は悲しいし単調サブドミナントはなんか恨めしいしぶつかってる音を恨ま恨めしいサブドミナントが間にあるぶつかってよどちょうのことから恨めしさが増してそして引っ込ませて。そして給付とかちゃんと気をつけてそして次はこのねこのこの膨らみが非常に難しいんですけど和音としてはドミドミソシドやっぱりここと同じ C シャープディミニスセブンスですねドシャープからやっぱり原始なんですこの場合はどうしようかなこれはですねこのこのレシャープという音がこのドミソシの和音に入ってないのでこの伸びてる音とのぶつかりを感じるっていうそういうふうに私は考えてみたいと思いましたこのミーレに下がってきた時にこのレの音がぶつかりを生じているというちょっと正直ただこの不協和音としてベートーベンはこの不気味な膨らみをね、えー、書いたのかなというふうに解釈してみたい見たいと思います、えー、ぶつかる音ぶつかる音あそうかあとミー音6という観点でいくとミーの音が第2音だったりシーとソもこれも第6音第4音というふうにやるとなんとここには 2R44 になっちゃった64もう左手も全く同じ246の音だらけだらけですミソ
ていう四の音がね裏飯と二小節目でも書い,書いたようにここでもその音がなんか飛び,飛び出したりしてるわけですね246だらけぶつかる音を感じて4の音を感じてぶつかってそしてそしてそして今度はえソシレファこれ初めて出てくるかな G シャープディミニッシュセブンスという音は初めて出てきましてたねこの音はどこへ行くかというと和声の勉強しましょうソシャープっていうのはラを目指しますラを目指して他の音は落ち着いてくるラードミソ結局はこのラードミソという A7 スという、えー、デーモールにおける、えー、属七ドミナントの和音を目指すことになりますこういう、ね、ラ第5音にとっての同音というふうにこのソシャープは言えるかもしれないこういうのをドッペルドミナントといってドイツでは DD と2つ重ねて書きますでこれはもともとはミソシレファーという E7 ナインスであったもののこの根音のミを抜いてソシレファというふうに、えー、G シャープディミニッシュセブンスが現れるまたこれも同じく根音省略79です原始の和音というのはこの和製学においてはねあの俗句の和音根音省略っていうと出てくる和音となっておりますはいですねまた原七なんですでですねそしてソルツァートクレッシェンド2回書いてあるのがねこれがベートーベンの、ね、ちっちゃい音にから盛り上がってもう一回クレッシェンドするっていうことはこれはですね私なんでハテナって書いたんだろうなピアノピアノから始めてクレッシェンドするもう一度書いてあるということはまたピアノに一瞬戻して大きくするというこういう奏法が、えー、ああそっか思い出したこれはですねこのソーシャープこの音がねこの楽譜では伸びてるんですこれ私の使ってる楽譜は、えー、最新のベーレンライター版を使っておりますあとでびっくりするような音の変更があったりするのですがベートーベン研究はさらに進んでいるみたいで、えー、非常に貴重な楽譜だと思われますそれもご紹介しておきましょうはいはいこれはドッペルドミナントであるとそしてその中にはレーミファーソーソーソシャープっていうのは第4音の,の矢印上というふうに高くなっている音というでシシャシっていう音は第6音ですしやっぱりドッペルドミナントの中には246の音がやっぱ含まれてるんですねドッペルドミナントっていうのは緊迫感がよりあってもう盛り上がっていくというそれをねベートーベンは、まあ、最初はあのミーっていうそうミソシレのミのコーンがあると言っていいのか最初は E7 スだったとそれが E ファー上に上がることで今後の省略ソシレファーの和音になったとそういうふうにまあ見ることもできるかな今後の省略で原七の和音になることでよりより悲劇性が増していくということですね原七の和音のドッペルドミナントとそしてあ,あれドッペルドミナントはドミナント行くんじゃないのとここでドイツ和製に関するとても大事なお知らせんあれこれが典型的なですねすごく説明しやすい部分ですが「レファラー」という d マイナーのあのこのこの曲 d モールにおける、ね、冒頭にあった通りトニカの和音に、えー、見えるんです。だけどドッペルドミナントからあれなんでトニカに行くのっていうここの矛盾が変なんですよね。これは
「トニカ」というふうにはドイツでは考えずにこのよく見るとこのソシャープが、ね、わざわざねここだけバスが伸びていてこの行く先はラは第5音なんですこれは第5音がバスにあるということでやはりドミナントの和,和声であるというふうに捉えるそしてラレファーっていうのはどういう音かというとこの第5音ドミナントから数えての第3音ドシャープが第4音に、えー、情報変異して第5音のミが第6音へとパワーアップしてるドミナント四六の和音というふうに、えー、この和製は捉えるのがいいんですってなので4音6音へ、ね、パワーアップしてる和音ということで四六は大事にクレッシェンドマークを書いて叱るべきそういう和和製になっているとだからベートーベンはこの和製感をまさにプラスアルファで、えー、書き加えたんですクレッシェンドと2回書くことでドッペルドミナント感じてそしてドミナント四六も感じてでいきなりのピアニスモからこのね恨みつらみが何回膨らんで膨らんででもプシュッて抜けていくっていう。そんな音楽性と見て取るのでいかがでしょうか。原七の和音。原七でぶつかり、ドッペルドミナントのスポルツァ。でそして、シロクの和音大事にして、この、このルルラ、このね、四分音をちゃんと伸ばしておいて、この瞬間の、このね、右手のラーの音しかない。この、孤独感。なんか書き順変かな。孤独感というものを、お感じてみましょう。たった一音。これも。そして、リンフォルツァート。まだ二丁調かなこの、えー、見えてんのかな四段目まで。先へ進んでいきましょう。どうぞね。頑張っていきたいと思います。チャンネル登録、高評価の方、いただけましたら、どうぞよろしくお願いします。デーモールですね。全集詞っていうふうに書いたか。ラーラドミラーっていうのは A7 スの音でレこのね左手を見ればどんどん分かりますけどどんどん書いていきますレファラーの、えー、D マイナーきっとトニカでドミナントでしょうね、えー、レドドドラーは第5音なのでレドラーあーそうかラドミの A だったりラドミソ A7 スまあ、ドミナントなんでしょうね。レ,レファラ、レミレド、レミファ。まあ、本当に、はいはい、まあ、うん、あのー、書かないでいいにしますかドミナント、とにかドミナント、とにかっていう、それしかない。なぜだろうこんなに悲しい。なんかな、悲しい。あなぜだなんか、なんでこんな目に遭ってしまったんだか、悲しいなっていう、なんかそんな感じかな。でもう一個説明したいのはあじゃあ A7 スレファラーの音に入ってないソーの音はねこの黄色いマーカーを出したら不協和音だというふうに<笑>先に気づいていただけますでしょうかレとソっていうのがすでにですねまあ11スという音程でもぶつかっているラとソっていう音でもねぶつかってこれは明らかにイオンなんです、ね、イオンでもありレミファーソール第4音でもあるというねそうでイオンなんですでここはもうソファミンでいい早い音だけど裏拍だから
そんなぶつかってないのでスルスルスルっと動いていくのかなでここレードこのレノともラドミソの A7 に入ってないからこれもイオンというふうに捉えていきましょうでレミレドレレファラのレここ他の音は不協和音ではなさそうここも同じ要領でレートスレファラに入ってないそうのイオンというふうになるのかなでちょっと先あやめたえっとやめたここまででいいかなそうそうは第4音かそしてどうぞね一緒にこう書き込んでっていただけると勉強になるかなと思いますがいかがでしょうえっとなんだっけでドミナントからトニカやっぱ書きたくなったのはここで給付があるのでランティラリラパパーと上に情,情けなく登っていきながらの全終始というおしまいっていう音楽を音楽性を感じるといいかなそしてまた再びラーラーこういうねこういう時分かりやすいんですけどここに16分音符があってこの全打音って呼ばれる音ですけど言葉の通りラララってここのえっとルルンドラララララララララララねララこの間に入れてしまうとあの世話しなくなってしまうんですラララ全打音とはいえこういった装飾音はこのラこの2拍目のリンフォルツアンドのあーつらーくて悲しいつらーつらくてっていう3文字ではなくてつらーいっていうこのオクサーブでのね恨めしい装飾音として2拍目頭に揃えてたっぷりこの拳演歌の拳と言われるようなまさにそういう音楽性としてねどうぞねこういうのはこう白頭でこう2拍目に揃えてね間で世話しなくやらない弾かないようにするのがおすすめですもう強くね強い線で書いてしまった絶対前に出さないようにしたいこんなもんかなそしてリンフォルツハートの全打音がてイオンの4で降りてきてイオンがてるだろうおしまいでもう一回イオンし,しつこいですけどおあ,あ、変わりましたね、音楽。そばみれが。えっそう、シーレファーという、G7 という和音は、セオリードリードミソの C メジャーにね、えに、えー、落ち着いている。初めて出てきましたね。で、ちょっと、ちょっとずるいけれど、ここら辺にもねみあそっかそっかそっか先をちょっと見ましょうこれは一体これも C メジャーの音 G7 スの音でいっぱい引っかかってますけどこういうのもイオンなんですね後で書きますがやっぱドミソの C メジャーの音かなこれは何でしょうねそしてまた C メジャードミソの和音セブンストーやっぱどうこれはもう明らかに分かりやすい。ゾクヒチからトニカにおしまいという全収集をしてますね。なのでもうこの C メジャーでのおしまい。G セブンスというこれは波長長セドゥアというふうにもう言って良いのでしょう和製解析のコツはちょっと先の方まで、えー、調べてみるとここにあなるほどやっぱり調整がしっかり確定してるなというツエドゥアだなってことが分かればあじゃあどこから
転調しているかというとこの G7 スが現れたこのリンフォルツァート12小節目の2拍目ここでもうセドゥアへ転調しているということはねゆえー、それをそういうふうに、えー、和製を確定的に、えーえー、こう解釈することができるんじゃないでしょうかまあセドゥアなんでしょう明るいんですなぜかなぜかえっとこの悲しげなデーモールからちょっとねあの無理強いしているというか強がりを言ってるかのような強がりなのか何なのかそんな明るさ明るい方へとねベートーベン行こうとしてるんですルルルデーモールの悲しげな音から悲しげからうんなんだかあのあのえっと、明るさを求めようとしてるのかなドミソの音に入ってないファーファとドでイレブンスファとソはもちろん7度でやっぱりねあのイオンなんですね一拍目にイオンが多いですねでセドゥアの第4音っていうふうにもなっているおっとっとかけない、ね、でファーミドミソのこのトニカで終わってるからここはセドゥアのねあの全集しているものを見ていいんじゃないかなリンフォルツァートイオンでさあ,あのこれは一体ここまで大きくしろと言ってるのでコードネームが本当に分かりやすいはずなのでどんどん調べていきます。ファラドレはレファラド D7 スという和製になっています。D7 スはどこへ行くかというと、ソシレファーというね、G7 スへいずれ行きたいと。だけど、あ、また出ましたね。ここに間に C が入る。セドゥアの、あれね、トニカです。シュワ音ですよね。あれドップ、あ、もう言っちゃった。要するに、えっと、要するにですねこれは第5音が下にあるでソースドミナントだけどえっとねソードミーという音が下から見えますよねこういうのがドミナント四六の和音であるというふうにどんどん分かるように、えー、慣れていくようにしていってください、ね、クレッシェンドしろとただベートーベンおかしいのは四六の方がパワーが高くてで、四六が続七とにかと落ち着いていく。最終的な、そう、ファミレー。最終的な全種子しますが、続七の方が強いっていうのは、これはね、不自然なんです。和製学的には。だから、強がっているというね。ちょっと四六よりさらに強がって見せているという、そんな和製感の、あのえー、和製的ないびつさがここに見て取れるんですね。なんでここでもっとクレッシェンドするんだろうというそのいびつさを感じ取りましょう。そしてね、四六の前に D7 セクラレファラドはソシレっていうドミナントを目指しているドッペルドミナントとレファラドこの場合はコーン省略とかじゃないので DD7 とこういうふうに書いてこれでいいかなと。はい、トッペルドミンドシロこういうふうに盛り上がっていくわけなんですねでここが見る、えー、一瞬レシャープでジャッとこう引っ掛けて引っ掛けてるんですねなんかイオンわかります一拍目に一拍目にいろんなとこにねこういう白頭にイオンの不協和音を使うというのは非常に伝統的なえクラシック音楽のにおけるよくある不協和音の、えー、上手な使われ方ベートーベンは痛い痛い音あるいは無理やり明るくしようとしてる音をこういった不協和音としてしっかりと書いていることそしてそれを聞き届け,れ聞き届け,聞き届けながら我々演奏者はそれをしっかりと意識して強みに弾いて
そして、えー、共和音にこう収めていたというこの音楽性をねぜひ成功させていきましょうクレシェントって書いてあるけどフレーズ終わりとしてはもう右手は減衰してそしてどんどんね大きくなっていくんですねさあどうなるんだろうなえっとどうしようかなそうそして転調してドッペルドミナントから白く属七が一番強いって変な感じなんですけどさらに大きくなってる。ここはどうなってるのかなファレレファラドの同じく D7 スはドッペルドミナントですねドッペルドミナントここはねちょっとクレシェンドマークあんまり書きたくないのでこうねすごい静かなところなので書かなかったですけどこの場合クレシェンドしろって言ってるから、ね、ドッペルドミナントも大きくなってくるドッペルドミナントからやっぱりね、ソードミーの第5音が下にあるドミナントの四六の和音。やはり、やはり四六が強いんです。で、この場合は四六から属七にシューンちっちゃくなっていく。こっちが変なんです。でも、こっちはこっちで、本当に四六が強いですよね。明るさを求めているんだっていう。それをこのドミナント四六の和音に込めたベートーベンの思い、音、作曲というものをこうやって読み取り、そして奏でいていきましょう。最初のドッペルドミナント四六。で、属七まで大きくなって全周視しながらドッペルドミナントとフォールの四六で急に静かになっておしまいあらららら,ら,らそうしてあああれなんか変なもうなんか明るくないですよね変な音がしますねこれがね困る困った一番和声楽における最も難しい話をいたしますまあ簡単に言っちゃうとファーの音から数えた時のレシャープファーレシャープこれは6度6度は6度ですけどえっとファーレレフラットこれが単6度ファとレフラットファとレナチュラルが超6度ファとレシャープはもう一個上の増六あった大丈夫かなよいしょ。増六という、そういう音程になっているんです。そして、この増六度が現れる和音を増六の和音と言ったりもするのですが、これはですね、どう説明しようかな。困ったな。どうしようかな。先に書いちゃいますね。ごめんなさい。増六の和音というのは、もう書く場所はないな。上に書くか。これコードネームで言うことがすごくやりにくいので、これはですね、ドッペルドミナントとして出てくるんです。そして、根音省略の第5音下方変異7級の和音という。何のことだか。もともとのコードネームで言うと C、フィレ、ファラド、B、セブン、ナインスなんです。これは。の C をなくしてレファラド1の音をなくすと、いくするとですね,<笑>ねあの、レファラ D シャープ、ディミニッシュセブンスというふうになるのかな。でこのところがファシャープである第5音というものを下方変異させる下にファシャープをファナチュラルにするとここにファが現れる
これを展開すると「ファラドーレ」というだからあのもしかすると F に F に6プラスというねファラドの音に増6度を足したっていうこういう言い方をしてもいいかもしれないというねこういう変な和音なんです今一応間違えずに言えたはずなので分かりにくかったら巻き戻して聞いてみてくださいこれは黒帯三段と道場における最も難しい和声という位置づけに、えー、なっている一番難しい和音ですこれが理解できるようになったら黒帯三段もう和声はほとんど極まったようなそんな段階かなドッペルドミナントっていうのはこれはじゃあどこへ行くのかというと B7 ナインスを解決させるとミソシねドミナントが E セブンスの和音っていうふうに、えー、ここに出てくるんだなここに E というねセブンスないかこれがドミナントになってこれミーの音が第5音というふうになってるはずなんか逆説的に考えてるけどミルドシーラーじゃあ、主音第一音っていうのは何かというと、ラーの音が見つかるはず。どこで出てくるんだまあ、出てきてますね。ここ、ラードミー。ここに A マイナーの音があるな。これがトニカの、えー、アーモールというふうに言える音に転調しているんです。だけどこれは第5音が下にあるアーモールのトニカではなくて第5音が下もう分かりますねこういうのはドミナント四六ですもう新しいアーモールという調整における四六、うん、というふうになっていまあいずれここですねおしまいというここにね確かにあ,あのアーモールの全種子が見えますね。というわけでツェドゥアの全種子をした17小節の1拍目。だけど2拍目ではこの増録の和音によっていきなりドッペルドミナントでもってアーモールへ転調するというこのこのね一番難しい和音一発で転調までやってのけるベートーベンの作曲がうまいんです作曲がう、まあ、一発で決めるってすごいと思うそして最後にじゃあこの増六の和音どう弾くかというと「ラー」から感じいた時の「シュエルレレファ」の音が第6音になって6音がしてあげるで「レシャープ」という音が第4音のこの高くなったものドッペルドミナントっていうのはこの「増余度の音っていうのかな主音から数えた時のそういう第4音もあるというわけで増6の和音というのはやはり246の観点から見ても大事な音になっているわけですちょっと下が書きにくいちょっと下にはいというわけでここが増六の和音の次に増六の和音があってドミナント四六を大事にしてえー、増六ピアノだけどでもちょっと大事に感じて四六からドミナントロロロンでもう一回そうですねこういうのはだから青二タクトになってるっていうふうにこういうふうに書き表すことできるかな。青二タクトもうちょっと2拍目から新しいフレーズってことになりますけれどこのドミナントで終わっているというのは今日初めて言うんじゃないかなえっとあのなんでだこんな悲しいのはなぜだっていう気持ちに聞こえませんドミナントでフレーズが終わることを半周詞と言いますはい恨めしくなんでこの境遇なんだろうというねそんな和声の音の意味をよく感じ取ってみてはいかがでしょう私はのおすすめは首をかしげることでこの半周して音楽性を
感じ感じ取ってそして表現することができると思っておりますイオンの音とこの首をかしげてもう一回ゾウロクリンフォルツアートが、うん、あのね後からリンフォルツアート書いてやるって非常に弾きにくいんですけどほんと困ったなんか異変な感じなんですでもレシャープがゾウヨドの音ですよねレの音大事にするでファーの左手には6音もあるで強くしてる強くしてロシラ同じですドミナント四六から半周しをするとそしてパッと急符だらけになって音がなくなるこういう時に私はマッと書いてみたりします音がなくなりますこの間を感じ取りましょう今日初めて書いたかなこれもですねこういうふうにあのフレーズ割り右手に給付があっても左手に音が合った場合に間はできませんここに不気味な間が出てくるこれをよーく表現しましょうここから増録の音は非常に気持ち悪い音がしてるかな気持ちづらいリンフォルツアートと白くの半周書かでフォーいきなりのフいきなりのフォルテといきなりのピアノ激しいんですベートーベンの喜怒哀楽というものがねいきなりガンソーシーレファーはえっと G シャープディミニッシュセブンスというというのは、原七ですね、やはり。やはり、もうちょっと原七って書いてみようかな、ここは。これは、アーモリのけるドミナント、コーン省略7、九の和音。あミレファーミー。ここに、Am のトニカがありますので、大丈夫かな、カメラ動いてないかな。ね、ドミナントとトニカ。ね、アーモールを見て取れるかなと。原七です。原七と、とにかくアーモール。この曲の、ね、主張であるデーモールからは、えっと、アーモールというのは、デーモールから見た時の俗調ということになるかな。5度上の調になったんだなというふうに、一応、うん、よくありがちな転調というふうに。言っていいいんじゃないかなか出てくるセイドその前に出てくるセイドアっていうのがこれがデーモールにとっては遠いんですけれどまあだからいずれアーモールを目指すからアーモールにとっての平行調というそれを先に出すっていうのがねあのなかなか斬新なんですもしかすると難しいかなでもうん一応ねそういうふうに。調整出てくる調整についてはこういうふうに言ってみたいかな。OK で原七の和音というのはねファーの音が第6音第6音だったり C の音が第2音だったりレの音はないかでもこれ結局はファーレの音下にあった246が全部出てきている。C はあそこは第2音かでレが第4音かはいいずれにしろ、ね、第4音第2音6音全部246全部出てきてきているわけなんです246和製解析の観点から見てもこの「属、えー、句」「高音省略」の原始の和音はフォ、えー、ルテで痛々しく奏でる。にふさわしい音だ,だけど「ふふほしい」これをレファラーシー Dm6 からのミラド Am これは Am トニカではなくて第5音が下にあるからドミナント四六ですねピアノピアノなちっちゃいのでねこの場合あんまり格好しとこうかな。白くで
。で、属七トニカとなる。というわけで、この d マイナス6が、はいえー、サブドミナント、ヨドの和音のレファラに C がくっついてる第6音ってことにしましょうかね。S6 という和音。ちっちゃいかな見えるかななので、サブドミナントドミナント白くドミナントとにかくこう全部揃って出てくるこういうのをカーデンツというふうに言っていいんじゃないかなアーモールとしてのまあピアノだけどピアノだけどねサブドミナント白くちょっとちょっと大事に感じるといいかなフォルテーその後のサブドミナント白くカデンツーという音をそしてまだまだアモールが続きますねまた青二タクトかなこれは全集しなと下にあるのがファ第6音6の和音になってると言っていいのかなえー、でも結局同じです。レシャープが、ね、第4音のこの高くなった音。結局やっぱ増6の和音なんです、これも。しつこいですね、何度も何度も。レシャープが、これが、レシャープの方が大事っていうふうに、ベートーベンは。このレシャープこそ大事、特別だというふうに。言いたいのかなはいはいはいさっき行きましょうもう1時間経とうとしてるのか終わるのかな頑張るぞ頑張るぞねずっとアーモールのままですでちょっと急ぎますごめんなさい急がせていただきますらファミラーおしまいというここに確かにアーモールの全周詞がもう見えますなのでこの2段はアーモールというふうに見ていいかなラミンラミドラミドラおおみーらおしまいの左手に全周詞ラミドラミドラ下のもう下の音に降りていって全収支するという、ね、で二重線があるからこの、まあ、前半の部分って言っていいのかな定時部と言っていいのかそなた形式と言っていいのかとにかく、えー、アーモール俗調でこれが終わるということが今一気に先まで見ちゃいましたけどアーモールとして考えましょう。するとさっきの前のページからいきますレーシャープが大事今ここですフォルティシモになってるレーシャープが大事で弦七の音で弦七の音でで弦七の音で弦七の音でで、サブドミナントドミナントとにかまたねすごかったですね原七が連続しているだったの分かりますかさてちょっと音を出してそれからどんどん書いていきましょうラーソソミソシミというドミナント第5五音の第5の和音ドミナント E メジャーとしてフレーズが左手は終わっているなのでこういうのを半周詞というふうに言いますこの休符を左手しっかり感じましょう同じことが2回ありますねこれも全く同じなので半周詞ですというわけまあかなどんどん書い,書いちゃおうかな「ミレドスイ」あそっかー左手の、えっと、半周しでら見るこれはおしまいの音に、ね、まるで全周しし,してイルカにあここじゃないイルカに見えてここはところがですよ
ミレルドスイールアーモールの和音ではないんですこれはファラドの F という和音 F というのはこのねファの音は第6音っていうふうに我々も知ってますよね6度の和音なんですドミナントから6度の和音にこう進むことをこれってねお,おしまいに見えて下がトニカだったら全終止左手があれ6へ行くのっていうこの意外性のある和製進行を義終止と言います。店の収支と書いて大きく書いちゃったこれは偽収支してるっていうことをもう感じ取りましょうねえぞーよーぞーろくの和音の半収支からの偽収支して今度はどうなるのかな<笑>これが「ソーシレファー」という音今日割れてるかな大丈夫かな結構もう一生懸命普通にフォルツシマとかがっつり弾いちゃってるから聞きづらかったらごめんなさい G シャープデミニッシュセブンスからのこれはえこれはアーモールのソーシャープが同音だからドミナントの高音省略7級という和音になってるかなと。でファーの音が第6音か。ね、あこれは、ね、さっきもあったように、レ、ラ、シ、ド、レ、第4音、シーが第2音。とにかく、ここのもうファーだったり、ファー、レ、シー、2、4だらけの音ですね。で、からアーモール行くのかなと思ったら、これが難しいんです。ドミソシー、シーシャープ、ディミニッシュセブンス行っちゃった。これ何なんだろうっていう。そしてレバラド、シラド、レファラド、D シャープ、ディミニッシュセブンスと。もう、全部原七です。原七だから、悲劇的で悲劇的で悲劇的な音が続きます。で、そう、シユ、そうすればそう。ね、あの、これまた D シャープ、ディミニッシュセブンスで終わると。でこれは、これ、あの、続七の根本省略七九でしたよね。ということは、ドミナントで九フ,フレーズが終わっていることということは、これは半周詞。あららら、原七の音での、えー、なんだ、半周詞。というものが最終的に待っているというふうに、えー、見て取れます。全部全部ですね。あのー、原始。で、もう一個だけ説明できるのが、レトレファラドール。この D シャープディミニッシュセブンスは確かにレ、レシャープは、あ、難しいな、やっぱり。これはね、結局、レシャープ、うわー。やっぱ難しいわ。レシャープはミーというドミナントへ向かっている音ということで、これはアーモールのドッペルドミナントのコーン省略7級というふうに言うことができます。これはアーモールのね、ドッペルドミナントだから強いんです。ラシドレールね、高いゾウ4の音があったり、第6の音があったりとか、246が。含まれてるんですドッペルドミナントには。で、ドッペルドミナントからドミナント。確かに進んでますよね。これだけがちょっとね、説明しようがない。まあ、もうさっさと答えちゃうと、ドミソシはレファラーっていう、ヨドの和音を目指しているから、これはヨド調の五度の根音省略九と、これ日本式に書きますけど。で、言うしかないんです、これ。でも、ヨドは出てこないんですけれど。だから、ちょっとこれだけはね、わからない。とにかく、ベートーベンは、うん、原始、原始、原始、原始と
連続させてで出してきたかったんでしょうか半周しから原七の和音で原七の和音でドッペルドミナントからのドミナント半周しを感じてでカーでんつを感じてドミナントとにかここはカーでんつーというふうになっているはずです。A マイナーで,でレファラスやっぱりさっきもやったように第4音からのサブドミナント、えー、6の和音。レファラスファーサブドミナントがあってドミナントとにかとね5があって1があるというこの和製感をねあ両手ともすごいなミーラーってこれ完全に平行移動しているように見えるけれどもうありなんですかねこれ<笑>すごいな今思えばこっからいきましょうドッペルドミナントからのドミナント半周詞ですねカーで非常にね、切ない。また、恨めしい左手ですね。クレッシェンドした先を。なんとからのトニカリナルこれを定時部のねおしまいの後に4小節もう一回この定時部の終わりを,を意味してるのかなこういうのをこでったというふうに言,う言ってああ終わりなんだってああモールなんだっていうそのそれがね決定的になるおしまい。ケツビって日本語で言ったりしますがそういった形式感も捉えましょうはいはい悲しいですね、えー、ミミ属七まあえっとですねドミナント属七になってトニカラドミーのトニカがあってサブドクレッシェンドしろって言ってるのは最終的にこのレファラーのラス第4音のソファミーも降りていきなら第4音でレミファこういうのもあのレミレミファあの絶対間に引かないようにこのゼナルラドラルでミレミミレミファねこのファのこのこの音を揃えようとしたらこの32分音符と装飾音ともうひどい混雑ぶりでになってしまうんです絶対にこのレミファーという音は下の音と白頭2拍目の頭でうーらうーうらみーではなくてうーらーみーうーらみ節を拳を聞かせて歌い込むんですこのファーレミファーじゃないんですファーの第6音を歌い込むんですこういうねあのアーモールのサブドミナントとしてもうただレファラーだから、ね、D マイナー本当にサブドミナントとしてそう大きくしていけというのはこのサブドミナントを目指しているんでしょう246和製解析はベートーベンの意図を書き表すことに今日はどんどんどんどん今日もどんどんどんどん成功しておりますこれはあの何も私が発見したんじゃないクラスシルデ先生から教えを受けているものでこの246の音へのクレッシェンドというのはきっと作曲家がその音の力を100も承知でこういうふうに配信こういうふうに、えー作曲したんですこでったですそしてどんどんアーモールが大きくなってサブドミナって一回ち小さくなるここがミラーミーミラードというドミナント白くになってるんですが
ここね、四六は大事じゃなかったでしたっけでもこの時はベートーベンはね、まあ、かっこどころじゃね、もう四六だけど、こう、大きくはあんまりできないんですね。ね、押したり引いたり、もうなんかおかしいです。サブドミナント四六なのに小さい。で、サブ、これひどい、俗七のね。ミソシエレーという E7 スは属七で A マイナーのトニカとなるわけですよねこれもねシドレーではなくてレーレが引っかかる第四音のシドレーのシドレーこんな感じじゃないかな、ね、今非常に変な歌い方だったかもだけどもう普通じゃないんです悲しすぎて白く、えー、だけど小さいフォルティシモノレで急にトニカになって落ちていくなんか大変なベートーベンの劇場が。フォルツハンドのついたサブドミナント長いクレッシェンドからの白くなのに小さくなるフォルティシモの続七これもまた無理強いしてるような音楽なのかな<笑>すごいすさまじいは生還です悲劇的なのが。穏やかな音楽に聞こえるでもちょっと無理やりスリンフォルツァートしてみたりうん,うん穏やかですねあ,あれあらららあっととととなまた嫌な感じになってきそうですねでもここで聞こえるのはドファハラドという。AF という音のがこうたくさん見えるわけですね31小節もファラドというわけでおそらくここはファ,ファーの音が主音となっている F ドゥアの音楽になってるんじゃないかとこのねこのアーモールだったはずどうこのファは一体何なんだろうっていうことを先を見ることであやはりきっとここはこの二重線の後は F ドゥアに転調しているんだなっていうふうに F ドゥアの1の音というふうに見ていいんじゃないかなこれはファーラードのね F メジャーが出てきている F ドゥアのトニカなんだなと穏やかなちょっとね穏やかさというものを感じていいのかなえー、っとちょっとしえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっと書いておきたいな<笑>漢字が分かんなくなったお恥ずかしいお異変に穏やかもうこの漢字一文字で穏やかっていうふうにな雰囲気を感じ取る。ことでよろしいですかファラドもうファラドファラファードミソスドミソシーという属七の F ドアにとっての属七でおでファーソー給付になってるってことはこれは属七で終わってるフレーズ終わりの半周し穏やかですこれは本当かな夢か幻かというここにファシャープでね、えー、そうですねあのゾウ、えー、気持ち悪いゾウヨドの音としてやはりぶつかってみますなんか穏やかさに対する夢か幻かそれを強く疑念を抱くようなそんな音と言ってもいいのかなうん、ファミファラドに入っていないファとミでぶつかってるからこんな音も不協和音として
捉えていいかなはいちょっとそうなりますねそれで「ファ,ファミドミソシー」の C7 スに「ファ」の音は入ってないのでやっぱり一拍目に異音で引っかかる,引っかかるんですこういう異音を感じてみて「ファミレド」半周しどいれどどファーねとにかくという全終始終始のようでクレッシェンドするのでここはねおしまいではないのかもしれないんでしょうこんな感じかなねずっとですねとにかく長く続いてドミソシーが長く続いてというたった2つのこの和音しか使ってないんだそこにメロディーが乗っかっているそういう場所みたいです「イフドゥアオ」の穏やかさを本当にそれでいいのかなそうなのかなけどでもでもでもでもでもでもあらららららら<笑>ああひどいですねやっぱだもうやっぱりねこんな穏やかはな,なんてね許されないんですんまあどうしようかなこうだんだん半音で降りてって降りてってっていうことにしようかなで行った先がパラドミ F シャープディミニッシュセブンスのまた原始ですよ悲劇なんですこの曲は悲劇なんですこの曲の背景についてまだ喋る時,時じゃないんだな最後の最後に言えるのかななんで悲劇なのかね、でもこの「原始の悲劇性」今日何度も言ってますけど最初からね和声があの,の持ってるキャラクターが決まっていると思いますいろいろ後でまとめてみましょうかで「原始のファラドミノートは行く先はソーシーレ」確かにこの G マイナーに行ってますねえー、G マイナーこれがねだからまあいいか言っちゃって F ドゥアにとってのこれは2度の和音ということになるわけなんです。2度の和音。そして2度の和音を目指している、えー、目指しているディミニッシュということはこういうのを2度調の5度。でディミニッシュだから本当はレファラドミっていう D7 ナイスの音が G マイナーいくんです。だけど D っていう音はないから根音省略して F シャープディミニッシュセブンスとなってのねだから2度調の5度根音省略9というこれがディミニッシュです分かりにくかったら繰り返し聞いてくださいねこれを2度調の5度になってるんですね2度調の5度でもこっちの方がねフォルティシモで2度の方が強いわけじゃないなくてこの原始の方をベートーベンは、はあ、この悲劇の方が大事なんですね34小節目穏やかさが赤く陰りを見せて原始の音を感じてここでね変なんですけど「F、ファラド」っていうねこのなんか生々しい F シャープマイナーという,もう和声楽ではと関係なくファラドの音しかないっていうこのきつい F シャープマイナーの響きというのを私は気になっています。原始でスカスカの F シャープマイナーと2度のは<音楽>ここはですね同じ2度の和音なので私は今のようにちょっとペダルを使ってそしてこの。降りてくるこの切ないこのね空に
空を舞うなんか羽が羽が悲しげにふわふわふわふわと揺れ動いては落ちてくるんでしょうか何の羽なんでしょう羽を感じません羽悲しげな羽羽のような思いなのかわかんない G マイナー単調ですせーの降りてひらひら降りて降りてでで同じような要領先いきます2時間かかるんだなベートーベンの和製解析ってどうしてシンプルなシンプルな和製のはずなのにもちろん難しい難しいけどシンプルなんですベートーベンの和製だけどやっぱりちゃんと説明すると2時間以上かかるんだなソーシルファーは G シャープディミニッシュセブンスが行く先はソーシルファーラを目指しますラドミーこれはあれ A マイナーじゃない A の音になってるノロロロロロロロはあはあレファラの音が見えるぞ D マイナーが見える D マイナーだけど下に第5音があるからこれはあきっとラレファーのドミナント白くなんだともうドミナント白くってことはこれはデーモールだってことが分かったりもする白くは大事に弾くとあきっとこれはこれはラドミーの和音がなんかどこ行くんだろう結局見えちゃいましたここでレファラーの、ね、再現部もう見えちゃったから、ね、あの再現部っていう言葉を使ってしかるべきでしょうこの曲はちゃんとそうもうねこの曲の主張であるデーモールにデーモールデーモールを目指していることが分かりますこうね先を見ておいてそれで中を詳しく調べるこの手順でいかがでしょうデーモールなんです、ね、するとこのラードミーラーというのがこれがデーモールのドミナントだということも分かってくるすると、ね、だからこれが A マイナーじゃなくて A メジャーというふうになっているのはドミナントとしての和声だからなんですねでそのえ行くためのディミニッシュセブンスだからだからもう今日わかりますかドミナント行くための、ね、ディミニッシュ。原始の和音。ってことはこれは、浮かぶ場所ない、まあ見えやすいように、ドッペルドミナントの四根音省略7級という、こういう原始の和音。で、これはもうデーモールの原始なんです。なので、私は一応この、このね、あ、そっかそっか。だから、これ、これはですね、この、G マイナー一小節前の、えー、この状態でこれはイコールもう次がデーモールなのでデーモールとして考えるとレミファーロースロスイレこの同じ G マイナーの和音でも、えー、ヨドの和音ということになるんですこれは F ドアにとっての2度の和音はデーモールとってのヨドの和音という同じ機能を持って、えー、実はこの間にエンハーモニック転調してるというふうに。ヒドレルレドスイ。この一番高いレの音がとは言いませんが、ここら辺一体で、実はもうデーモールへと、この曲のもう主張へとね、あの、戻ろうとしている。それが見えてしまうのかもしれない。そういうふうに、綺麗にデーモールにあっという間に戻っていくように、ベートーベンは。作曲したんですねきっと今の今のえっと2度の2度調の5度から35小節ですこれがで2度の和音は4度の和音でもあってこれもうデーモールのドッペルドミナントとどうぞ。切ないですねドミナントロを感じますかで白くを感じるるもう一回俗七を感じてるるスモールサンドし
ていくというスモールチャンド分かりますか消えゆくように消えていくんですというわけでこのラドミソーの音が左手の伴音奏がここでスッといなくなるこの最後の音は左手はねラドミソーという俗七の和音です40小節はここで俗七で終わってるということはパッと何て言うのかなあの左手は和音伴奏は疑惑の思いのままおしまいポイッとドミナントのまま右手のこのひらひら落ちていく落ちていくこのメロディーをドミナントのままほっぽり出すんですなんて不安げなでするとついにねこの辺りから給付まみれど全部給付一瞬一瞬この給付この音のない不気味さというものイーラーソー見えるこのあねいちいち全部丸しないのは一回パッと給付を感じたらその後はだるまさん転んだって思ってますけど<笑>この給付不気味な不気味な音楽になっておりますどうしようかなそうらしい246という観点で見るとこのソーラシーここだけ4音と6音ソーラシーシーラソンここの246ちょっと感じてみようかな一応書いておきますここら辺246はねもう降り,降りていく最中は今ちょっとごめんなさいしようかな本当は細かく書くかどうかね非常に悩ましいとこなんですけどこんなのねこの折り返しのそうすぎるのは4と6の音だったりあるんですけれどちょっとこの折り返しにちょっとこの高い4とかがあるかな折り返しちょっとこれだけ書き出しますわかりましたわかりにくかったら繰り返し巻き戻しで聞いてみてくださいここら辺の音246なんですでそらすで246 4と6外シの音から降りて降りて見えるの降りてく時はねあまりこう吐く頭とか大事に考えられないけど6の音を感じるちっちゃったですよでミーレドは2の音だでピアニッシモのスポロンツアントだからもうちょっとだけでここひどいですね最後デーモルのねミーは第2音ですよね2音、C が第6音。ウィールド、C。この、うらんめしいばかりのフォルテの第6音。スポルツアート。このね、書き方。この、C という、上に向かってクレッシェンドしていくという、この、こういう書き方もどうぞね、書き写してくださってる方、真似して。書いいてくださいただ6でキュッてクレッシェントするだけじゃなくて「むらめし」って言ってね「ひらそうよよよここからこのソーファーファここから半音階になってるっていうこともああ芯が出てこない半音階というふうになってるんだっていうことも。非常に不気味なんですよねでここからはねここからは普通の音階なんですけれど246の音が使われてると思いませんでしょうかいかがでしょうちょっと引っかかってし四六の和音と引っかかる音と俗七の音から降りていく。消えゆくようにだからちょっとゆっくりしていいと思います二拍目を感じて第二音するとあそうかミーレごめんなさいミーレードドシャープはデーモールの同音だから同音で終わっているこのあ
フレーズ終わりというかこの給付には反収支を感じ取るここもだここもドシャープで終わっている反収支を終わる終わりって終わりって終わりって半周一泊目を感じてだるまさん転んだ二泊目なぜにって言ってんのかなでなんでこんな目に遭わなければいけないんだと言って戻っていくわけです。で、今度はリンポルツァーと戻ってくるわけですね。はい。見えてた。時間がかかりすぎる今1時間半なのか一回弾きながら書きたいことがあったらどんどん書いていきめるようなのでえー、っと全集詞してサブドミナントさっきよりきつい音がしてますねリンフォルツァートでイオンの原始地左手がぶつかる原始地ぶつかる品質ヨドウチョウのごとからのぶつかってサブドミナントになってでおちょっと違う音がここから音楽が変わってきますかね。新しい変わるっていう意味でこう学説のフレーズが見えやすいようにちょっと学説の線を今書いてみましたがまあもうとにかくですよね。とにかくいろんなでこの場合減衰まで書いてあるからこれ全収支をしてると言っていいかな悲しげなあデモールやっぱりデモールなんだああっていうこのがっくりうなだれるような全収支と見えませんでしょうか。に対してミソスイレこういうのはミーの音が一番下にある二度七の和音というふうに言っていいかなまあいずれにしろ、えー、はい二度七の和音です E ディミニッシュマイナーセブンスというねまあまあ書きましょう E ディミニッシュセブンスっていうと原七になっちゃうから M7 とね書くのがいいんですってこれが二度七の和音です。二度れそうどれ高い四の音だったりとかこういうのがありますよね。でそしてさっきと一緒ファーミーはでもリンフォルツァートは一回目には書いてなかったですよね。ねファーミーでファーミーこういうのは異音としてぶつかる。ファーミーファーラーソソシレに入ってないラこれは異音なんです。で、ドルファーミソーソシードミ、ね、やっぱりファの音で左手にまでイオンでぶつけてくるというそれがさっきと違うのかなこんな感じで失礼しますよいかなとにかくの全主詞二度七の第四問手の追いかけっこをぶつかる音とサブドミナントと、うん、で小さくなった先はちょっとみーちょうちょうの響きうわーたーあれどうしゅうたんちょうだなあれどこ行くんだろうこの音楽は。どこ行くんだろう行く先は白くあるのと行く先は C の音が主音の B ではちょっと先にね時間が気になるので
ベイドゥアをですね目指しているということを先に言わせていただきます次にファーシーレっていうこの先にベイドゥアの四六の和音が出てくるというちょっとねあのわ分かりやすいように時間短縮これを考えておくとこの辺りからね「あのミレミゾレミミレミゾレミ,レミ」メロディーのようだけど、えっと、E フラットメジャーのメロディーっていうのと「イミソーシー」の E フラットマイナーという。えーね、蝶々のような音単調なようなロロロロこの音って悲壮音そなたのねこの後は悲壮そなたなんですがなんかなんかなあなあなあ来たくなってきたなんだかはあ恐ろしいやに出てくる第2テーマでこの E フラットマイナー S モールという調整が出てくるのは不気味です。それと同じ音が1個前のこの7番のそなたで、悲壮そなた8番のそなたなので、1個前で同じ音がしているのは不気味すぎる。ベートーベンの悲劇もちろん耳が聞こえなくなっちゃうんですよね。もう耳が聞こえないんですよ、きっとこの曲ですでに。それはさておき。えっと、ヘラソラ、パーラドニーという F7 スという音は、あ、なるほど、ベードゥアの属七ですね。ベードゥアにとっての、うん、属七というふうに言っあと、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと書く場所が嫌だな、実は。うん、書く場所ないから、ここに書こう。属七の和音になってるはずなんです。ということはもうねデー,デーモールにとってのこのレールにとってミフラットという和音はこれがね難しいんだなナポリの和音になってるというふうに。ちょっと言っていいかな普通レラララレラララララレミニルミフラットって出てこないんですデーモールにそれがのこの G マイナーから一個音が上がったというねこれがナポリのナポリのこのまさにねナポリってこういうことなんですよこのサブドミナントからこれが半音上に上がったこの、えっと、小さな6の音これをですねドイツ和製で言うと小文字の S なんですそれに第5音がなくて6のこう普通に6って書いちゃうとミのナチュラルになっちゃうのでミフラット矢印したと書くこのサブドミナントの<笑>ね、に6の低い6の音が加わっただからこれをナポリの6というふうに、えー、言ってみたりあるいはこれがヨドの和音だからナポリの4と言ってみたりあるいはこのデーモール主音から見た時の半音上だからナポリの2と言ってみたりなんかいろんな数字があって困るんですがインターネットでどうぞねあのナポリの和音っていうふうに調べていただくと私の、えーえー、ピアニスト瀬川源というブログがありますのでそこので説明している記事がありますあ概要欄にリンクを貼っておこうかなどうぞねそちらをご覧くださいませナポリの和音についての解説がありますなんですねこれはきっとナポリなんですこれはソシレーからミの音になんだか薄明かりのような蝶々の和音なので、単調からのほのほの明るい、<笑>そんな日本があるのかな、ナポリを感じて、でもそれが非常にまた暗くなるんです。もうこれはね、デーモールでは説明できない。なので、こういうことです。ナポリ、イコール
ベードゥアーのいずれベードゥアーを目指すするとベードゥアーのこれはヨドの和音サブドミナントとえっとおねここでナポリでありながらもうベードゥアー町長のベードゥアーを目指そうとベードゥアーっていうのはベートーベンの好きなあのあの調整だと思えるんです。ベイトホーフェンというまさにベートーベンのイニ,イニシャルというのかなハンマークラビアスの後オーパス106というのがベートーベンにとっての最も巨大な重要な作品がオーパス106ありますけどあれもベードゥアの曲なんです。我こそはベートーベンベベベあ見えないか。これなんですこのねもうこの,この絵の時には、ま、難聴もう見えないのかなあ聞こえないのかなその中においてでも自分はだけど自殺すら考えるんですベートーベンは自分の難聴音楽家にとっての耳聞こえないなんて恐ろしいことでも自分には芸術があるとこの芸術の才能音楽のを作曲するというこの才能力を全部発揮しきるまではやはり私は死ねないというベートーベンの誇りがあるんですベードゥアが現れるんですナポリからのでもねそんなそんなそんなあのそんなそんなそんな,そんな簡単には運命の女神はそんな簡単には母親ではくれなさそうな単調サブドミナントというものが出てくるベイドゥアにとってですよねせっかくの超超サブドミナント単調サブドミナントここにベートーベンの心を読み読み読み読み出しましょうもうこの恐ろしい耳の病治る兆しはあるんだろうかそんなそんな不気味なそんな希望を抱いていいのかベイドゥアを目指すよねあれベイドゥアじゃなくて行った先がねこれなぜ取っといたか行った先が G マイナーなんですこれはベイドゥアにとっての6の和音なんですドミナントから6へ行くこれを義修士と言いますでしたね本日2度目の義修士でさらにすごいのはこれは6度の和音でこの F シャープディミニッシュセブンスというものは6度の6の和音を目指している6度調の5度の、ね、ディミニッシュですから原七の和音ですから根音省略9という。もうさっさと行かせてくださいこれは義州市で借用和音六度調の五度を使った義州市であると行く先は六の和音なんですそれを言いたかったんだな単調サブドミナントからのおドミナントかなと思いきや義州C7s からの白く初めてこの辺りでねあのト,、えー、トニカが出てくるんだけどミソシド C7s というのは行く先はドミナントなんですこれはドッペルドミナントの7と。ね、ドッペルドミナントからドミナント白く行くというのはもう今日は何度も出てきた絶対にねドミナント白くと感じましょうチャンネル登録高評価お忘れなくいただけましつよよろしくお願いしますベートーベン頑張りましょうねえー、っとベードアーの、ね、ファシーレー、第5音が下にあるドミナント、白くの和音になってますね。
。で、俗筆で、とにかという、全収支をするよというふうになってるかな。で、ここもまた同じく、ドッペルドミナントからフォルティシモのドミナント四六を目指して、で、いきなりピア,ノにピアノになってこれはさっきやったので同じですなのでどんどん今喋りながら書かせていただきますがレードワーの全終始とこうね書くパッて早く書いてるようですけどこのクレッシェンドやこういったニュアンスをどうぞねどうぞあこれはちょっともうちょっと大きい方がいいなクレッシェンドってこうなってるかこういった書き方もどうぞきまあね真似するような感じで書いていただけたら嬉しいです。白くドミナントでクレッシェンドしてフォルティシモの白くが大事。で、俗七押し回り。左手の音がね、1回目とちょっと違うんですけれど。それを気をつけてください。増六の音と四六ドミナントでコンドロアリンフォルツアートがこれカッコだからないんです。私は2回目ここは静かな増六の和音だけど非常に不気味な気持ちというものを感じ取っていいと思います。でこの給付の半周詞。で原七のワンオンからのここでベーレンライターバーはここのではここカッコされてんの今一瞬見えましたか巻き戻して見てみてくださいこの2回目はちょっとねレファラーの音が長めにベートーベン欲しかったんじゃないかなと思われるんですデーモールもう曲の終わりが近いんです次のページで終わりですせーデーモールをちょっと感じて「カーデンツー」ねえ先ほどと同じ和製進行してますので「おしまい」と全終始だけど見てくださいカッコされてますよねこの音これベートーベンもしかすると実質譜は残ってないはずなんですけどもう初版しかないのかな今度はねデーモールをちょっと長めにあもう短くパーッて切っちゃうんじゃなくて「あダメーデーモールを」をこうやってねよりより長く「あちゃー」って「あー」あごめんなさい、DM って書くのは間違い。間違えた。で、ちょんちょんです。失礼。間違えました。デモール。コードネームは DM。D マイナー。こっちはデモール。というわけで、ここは先ほどやったように、ね、ベードゥアだったのから、平、平行調じゃないの。平行調じゃないけど、いきなり、ルーフォー。ここでもうデモールへの転調をしているわけなんです。でここは増六の和音となってルレドシー左手には六の音があってね六の音があってこれをね先に書いちゃいましょう,うここもう一回繰り返されますよね見えてるかな六十小節の時も左手に六の音があってでまた六の音があってってこういうのありましたよねでこのソシャープというのがレミファーソーソーシャープゲゲゲのゲーっていう非常に気持ち悪いソシャープはねゾウヨドの音レから数えた時のゾウヨドの音ということでね4矢印上って書きますけどこはい4矢印上これもフォルティシモの4矢印上とこういうのばっかりでしたでこれがゾえっと、ドミナント四六からの半周詞と。まあ、ピアノ。ね、2回目はなし、あ、まあ、ね、あの静かなままだけど四六一を感じましょう。で、半周詞をする。で、ここがカーデンツになっていると
でしたよね。で、なんだっけ、なんだっけ、そう、左手の半周詞があって、で、ラソファミール、終わってるように見えて、偽修詞をしているというフォルティシモでしたよね。そう、こっちにはない、一回目にはないんですよね。そう両手一緒に動くから両手がバラバラに動くここでは義手詞が現れるんだ、ね、左手の反手詞は義手さっきと同じですでこれが原始の和音ドミナントの根性略7級とで246がいっぱいあるんですよねこれは原始だらけでもうこれもまあちょっとずるいけど原始でこっちがドッペルドミナントのえっと、根性略7級が大事になってそしてここが、えっと、ドミナントのあもう見えないかいやギリギリ見えるかドミナント根性略7級全部原始デーモールの半周詞をするというねことでしたはいこんな感じなんじゃないかな異音はないのかあまり。あんまりいろいろいまあ本当はでもいいにしていいですかベードゥアのおしまいからテーモールの増録の音にこの悲しさにあ,あやっぱりこれ絶対これソシャープとソが一緒になるこのグロテスクな音これはこれは絶対書き,書,き書き出すべきだった今言いましたけど気持ち悪い音がしてます1回目の方にもね忘れずに書きたいなどこだったんだろうここかねここ18小節のところにも、ね、レシャープとレこれをこのこの不気味な音はしっかり感じ取るべきでしたはいですねルルルルルルでもこっちは半周しをするそして元吉でトニカの音を感じてもうシーマいい今度はちょっと長めにしてみましょう。六の音と、ゾーヨドの音も、ハンシュシトゲイシューシー、ゾーヨの音から、ゲンシチの音で、ゲンシチの音とで、ゲンシチの音で、ゲンシチの音で、ここだな。今気づきましたか私はこの「レ」と書いてあるこのこのカッコされてる音を消しましたこれはどうやら残ってる楽譜にはないんですさっきはさっきのところでは何だっけデーモールのえっとああ見れファードああわかんないあごめんなさいねここああここですねあお一四四四四ここが、ね、アーモールの一の音が上にあって一六ってこうやって降りてきて五一どんどん降りて降りてになっているところが二回目はこここのレの音第一音がないとするとレファラは五の音で五六五の音で終わるでここから全然なんか雰囲気変わりますよねもちろんここから、えー、こうだもうこのいよいよ終わりですこの曲はだからコーダーに入る前にここはドミナントで不気味な反周詞で終わる同じ読みは「かなしい」って降りていくんじゃなくてなんかラーシーランのなのかシーなのかこの動きが少ないこのラ
このこの音にこの不気味さにこそが本当にベートーベンの意図ではないかとこれこれはもうさもう一回お見せしまうもう一回っていうかなこちらの新しいこういう楽譜をしておりますこんな色のベーレンライター版どうかねどうかあのこの動画が著作権侵害ではなくこちらのベーレンライター版という新しい楽譜が、えー、今年は2023年です2019年ぐらいに、あのー、発売され始まってこの、ね、全3冊の全集になったのは多分2020年ベートーベン、えー、生誕300年じゃないじゃない生誕250年失礼しましたコロナ禍に入ったあの年ですけどこの新しい楽譜による新しい音の解釈というものが、えー、あることをどうかねあの皆さんこの新しい楽譜手にしてみてくださいこのそういったね新しいベートーベンのそなたの弾き方があるということになりますドッペルドミナントからず反射しして五の音よサブドミナントと。地の底から聞こえてくるこのメロディーデモールですね。一の音でもある。シーラーね、まだまだねちっちゃい音なんでしょうけどこれは第6音ってことになるのかな。シーの音。デモールのシーラーシーレーソーシーでここのねクレッシェンドの仕方今急いで書いちゃいますけどこれが第6音ちょっとクレッシェンドっていうことはピアノから始めて順番に4段階でピアノの次の音量はメゾピアノになるその次の段階はメッツァボーチェになって中くらいの音量というで中くらいより強めのメッツァフォルテという音になってフォルテを目指すというこういう4段階の階段を作るっていうのはベートーベン演奏においてよくぴったり当てはまることがあります。このちょうど真ん中のメッツォ・ボーチェからこの場合これを半分にするとこの8分音符2と3の間こういうふうにきれいな4分割一つ5三5までにご紹介しますね C ラシレスラシ B フラットという C レファー C ラシレスという音とミソシミソシまた出ました E フラットマイナーありましたね悲壮そのあた一楽章の第二テーマに出てくる音です。で E フラットマインナーだからよくわかんないんですこれは。またねデーモールじゃ説明ができないんです。こっから先調整難しいんだよなあら。あらドミーは難しいな F シャープディミニッシュセブンスがあってシーソーミーあー E フラットが出てきますねで「シーソーミ」ってあるからこれはこの瞬間実は我々今日はねこの第5音が下にあって「シーミーソー」というこういうねこういうドミナント四六の和音だというふうに見て取るこれは「S ドゥアー」であるということがなんと分かるというこの四六から調整をお見て取ることができるというこういう白くて便利なんですよ。すると何がわかるかというとこれは E フラットマイナーというのは S ドゥアーの、えー、同主調の単調同主単調になるんです。S モールすると S モール。
ここに書くべきちょっとねというふうにのっていう音にもうなってるんではないかとするとこの B フラットメジャーという音はこの D モールの6度の和音でありながらこれは6度の和音なんですねイコール S モールの実は第5音ドミナントっていうふうになっているというもうこのクレッシェンドしているこの最中に S モールへの転調もうこんなねギリギリにっていうよりかそうなんですこのこのねクレッシェンドというのは転調をね意味しているんだ B フラットはあのベートーベンのイニシャルの「ベ」ですよねそれがねそうなんですよ転調それが不気味な S モールもうねおベートーベンは S モールに込めた思いはやっぱ自殺を考えるんじゃないのかなこの調整に、はあ、恐ろしいけどクソ恐ろしい<笑>書き順ひどい自殺願望なんて恐ろしいことを言ってしまったこの調整に今初めて気づいたんですこういう勉強してるとこうやってね発見があるから恐ろしいんだけどダメですよ絶対。ですかシャープディミネッシュセブンス原始ですああ原始出てきちゃったデリリーファースヒロディミファロあらららら B ディミネッシュセブンス F シャープディミネッシュセブンスあーミサシどうぞミサシ C シャープディミネーシュセブンスこれは C シャープっていうのがあーすわらで目指す先が D マイナーなんです D モールなんですこれきっとでドシャープっていうのは D モールの同音だからこれドミナントでディミネーシュセブンスってことは高音省略7級でこれはファラーレーというトニカでもその先フォルティシモ待ってますからねフォルティシモって何でと言ったらこれはデーモールの4ソーシーレミーね G マイナー6という音これはサブドミナントの6なんですやっぱりサブドミナントがきついあれが一番きつい音がすると先にちちょっっとここ行っちゃいますよサブドミナント6があってそしてさえこれはスミーソシレ E7 スという音はこれはミソシレはラドミを目指すドッペルドミナントだと今日は何度も言ってきたドッペルドミナントがあってそしてでもドッペルドミナントはそのままドミナントにならずに見えてるかな
ここのドミナント四六を目指します切ない切ない最後またこの悲しい悲しみの羽がふらふわふわふわとまた現れるんですけどねここはドミナント四六が現れるはずですでもこっちの方が音量が低いこのサブドミナントとドッペルドミナントがの方がこの曲の師匠クラスシルデ先生がお話しする先生の解釈だと思いますけどこの曲はギリシャ悲劇のエウリピデスというギリシャ悲劇作家が古代ギリシャだと思いますけどそういうギリシャ悲劇の中の一つのえっと言い間違えたくないなギリシャ悲劇メディアというどうぞ調べてみてください今ちょっとお見せするものはないんですけどウィキペディアとかで出てくるかなあの恨みまさにあの裏切られた末の女性メディアが主人公なんですけど夫がいて夫がいるけどその結局その夫にね夫に振られてしまうなんて簡単な言い方したくないけれどそれはそれはあの恐ろしい大人の事情政治的な何かがあるかぐちゃぐちゃなんですけどギリシャ悲劇ですからね上手に言えないけれどその裏切られた女性の悲しみそれでみんな殺しちゃうんですで彼女も恐るみんなっていろんな人が死んでいくのがギリシャ悲劇だけどさ,さらに恐ろしいのは2人の自分の幼子をああこっちごめんなさいもう1人を刺し1人を刺し2人刺してそして自らもさあどうするもう悲しみ悲嘆のどん底に暮れてという最後の<笑>一番恐ろしいところから言うけどこのフォルティシモ2つ2つというかなここをシルデ先生は。ついにね我が子にを手にかけるその恐ろしいそのそんなことしたくないじゃないですかでもそれが悲劇なんですそこへと至るはいはいもう絶妙もうねもうまさかそんな恐ろしいことをしなければいけないんだろうか恐ろしい覚悟と暗い影のもともう死というものが見,見えてきてしまってるんですね、えー、ちょっと明るさをがあるような明るさがあるような現実の輪をここです現実でもうデーモールで覚悟が決まってついに言葉にならん感じ取っていただけましたら幸いです。はあ、ひどいね。あらあ,あ。ダメだ。言葉にならん。すいません。わあ、もう全部ね。デモールです。すいません。第5もう全部ドミナント全部降りて降りて降りてそ
してそしてどん底まで落ちていくもうギリシャ悲劇なんですこの曲はに匹敵するそんな音楽をベートーベンはピアノソナータで書いてしまったんですこの曲の悲劇性というもの本当にベートーベンがこれをメディアとの物語になぞらえて書いたかどうか分かりませんけれどだけど師匠のその想像力からしてその物語性もしかしたらもしかしたら元に戻れるのではないか希望に希望を胸に抱きつつもでもそんな希望はつゆきえそんないろいろありましたよね今までの和製の動き最終的には手をかけてしまうんですそして一人悲しみにくれるんですかあらねえサブドミナントこれがということになるのかなサブドミナントを感じて第六音というメロディスドールおしまいこれはトニカレバラーのねトニカって感じていいかなアドールやるは第一音のシシーが第六音なんですもう両方書こう六音でソが四音でどんどんクレシェンドしていてでミフラットっていうのはデーモールに普通出てこないこれはあらららら、ナポリと言うべきなのか。ええー、ドシャープは同音と。それでフレーズが終わってるということは、半周し。で、給付があって、パッとここに間がある。ソシャープは第4音の高いもの。だから、たった1音ですけど、この瞬間にドッペルドミナントというふうに。感じてもいいのかもしれないピアニシモですけどねドッペルドミナントでトニカなのかこれはドッペルドミナントでまあ全周詞を感じ取っていいのかなここにそうトニカリンフォルツァートのあやっぱりなんですほら増四の音強く感じてラドミソ半周詞今度はもう一回増四の音は強く感じてそうおわかんないこれを全周しこっちだけでそうだけで感じるべきなのか合わせ下の和音と合わせて感じるべきかわかんないやおしみわかんないやでここら辺もひどくねーサーブドミナントとトニカとほんとはそうシドミの C シャープセブンスディミニッシュセブンスのはずなのにこのレの音がね一ノート一ノートがずっとずっとここにずっともう恨み恨めしいレの音がついにディミニッシュの音とのぶつかりというこんな音にまでなってしまうディミニッシュのぶつかり不気味ですね、はあ、音に音に出してみましょうねおしまい何の音もしない間があってサーブドミナントでもう一個このロー第6音もう一回6音を感じてトニカトニカまあい,いやトニカで第3音のトニカを感じて1音2人なぜか2つの声で6音で4音でナポリでで半周しはてな
なぜにピアニシモのゾーヨンの音と音語からのトニカいやいやいやいやゾーこんなはずではなかったんじゃなかったのか半周しとそれとゾーヨンのリンフォルツァートは強いよと。ぶつかる音サブドミナントとトニカとぶつかるドミナントとドオンシュオンドオンシュオンで終了って僕が終了ってこの間間違えておっしゃったんだ、はあ、大丈夫かな大丈夫かなひどい顔してるんじゃないか悲劇にがっつりやられましたクラスシールデ先生がの大阪での私が最後に先最後に会ったのはドイツでもう一回お会いできてるんだ公開講座の通訳のお仕事を長く1ヶ月にわたって大阪でやった懐かしい思い出がありますけど先生がねこの曲レパートリーでこの解説をして先生が弾いたそれを譜めくりをして途中で途中でね楽譜がこうちっちゃい返礼版だからペラッと戻っちゃうんですよページがだからもうどうしようと思ってこうねこう,こう押さえていてで,でまたすぐ戻っちゃうから「先生どうしましょう」って言ったら「このまま持っておけ!」って言ってね「持っ,って」ってで私ずっとこう支えたまんまこの曲を先生が渾身のもう集中で「言ったな持っててくれそのままだ」って言ってね花ドイツドイツ人ならではのもう必死の演奏をうん真横で私聞いてたんだよな先生にとっての大事な大事な曲だったんだと思います思い出深い曲ですすいません私の個人的な話ですが忘れられない思い出でしてギリシャ悲劇のメディアと言ってもいいかもしれない名前つけてもいいかもしれないここのこの学章にラールゴエメストにかっこメディアクラスシルデ先生の名前とともにえどうか皆様の記憶にもとどめておいていただけたら師匠も少しはどうなんだろうなはい最後までご視聴いただきありがとうございました本当にありがとうございましたでもねこの後ね三楽章四楽章とちょっとねまだまだちょっと希望をまだどん底ではな,いなくいたいのかなベートーベンどういう気持ちだったんでしょう以上となりますありがとうございました他の動画もまたご覧くださいませ本当にありがとうございました大感謝で3 2 1バイバイ